హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కేసా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు హైకోర్టుకు సంబంధించి మరి షిఫ్ట్ వన్ షిఫ్ట్ టూ షిఫ్ట్ త్రీ మూడు షిఫ్ట్లకు సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు అయితే నిర్వహించారండి సో మరి ఈ మూడు షిఫ్టుల్లో కూడా ఎగ్జామ్ అనేది కొంచెం టఫ్గానే వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుందండి చాలా అంటే చాలా తెలియనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అయినప్పటికీ చాలా తెలియనటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడము జరిగింది ఓకేనా కరెంట్ అఫైర్స్ పైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు స్టేట్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలపైన కూడా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఓకేనా మరి ఎవరైనా ఇంకా మన యొక్క మోడల్ పేపర్స్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ తీసుకున్నట్లయితే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే మన యాప్లో ఉన్నాయి సో లాస్ట్ మూమెంట్లో మీకు చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి లేదా మేము యాప్లో తీసుకోలేము అనుకున్న వారు డైరెక్ట్ పేమెంట్ చేసి తీసుకోవచ్చు నైన్ జీరో త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు వీటిలోంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయండి ఓకేనా సో మరి లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దాము ముందుగా చిన్న లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ తొమ్మిది గంటలకి మూడు షిఫ్ట్లకు సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తూనే ఉంటాను ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చారు అన్సా రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల పదిహేను జనవరి తొమ్మిదవ తారీఖు అండి జనవరి తొమ్మిదవ తారీఖు ఓకే మరి నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో అయితే రావడం అయితే జరిగింది ఎక్కడికి ఇండియాకి తిరిగి రావడం జరిగింది మొత్తం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అక్కడ స్టే చేస్తారండి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మరి ఒక జనవరి తొమ్మిదవ తారీఖుని ప్రవాస భారతీయ దివాస్గా మనము నిర్వహించుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరము ఓకేనా సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో వస్తారు కదండి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరంలోనే మరి చంపారన్ సత్యాగ్రహంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్రింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేని సారీ అది వదిలేండి రంప తిరుగుబాటు నాయకుడు ఎవరు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగారండి ఇంకెవరండి అల్లూరి సీతారామరాజు గారు సో ఓకేనా ఇటీవల అల్లూరి సీతారామరాజు గారు యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు మరి గోదావరి జిల్లాలోని భీమవరంలో ప్రారంభించడం అయితే జరిగింది ఇది ఒక కాంస్య విగ్రహము ఓకే ఇదొక కాంస్య విగ్రహము నూట యాభైవ జయంతి సందర్భంగా జయంతి అంటే ఏంటి బర్త్డే ఓకే జన్మదినం సందర్భంగా మళ్ళీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి విగ్రహాన్ని అయితే ఆవిష్కరించడము జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క అటవీ విస్తీర్ణం ఎంత అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగారండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పద్దెనిమిది పాయింట్ రెండు ఎనిమిది శాతము అడవులు అయితే ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి కిలోమీటర్లలో అయితే ఆరు వందల నలభై ఏడు కిలోమీటర్లు ఉంది మరి భారతదేశం వ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే అత్యధిక అడవులు కలిగిన రాష్ట్రము మధ్యప్రదేశ్ అత్యధిక పులులు కలిగిన రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ అడవులు కలిగిన రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ నేషనల్ పార్కులు ఎక్కువ కలిగినటువంటిది ఆంధ్ర మధ్యప్రదేశ్గానే మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ ఆ టాప్ వైశాల్యపరంగా రెండు అడవులే లేనటువంటి రాష్ట్రం ఉందా అండి మరి దేశంలో అంటే హర్యానా అసలు అడవులే లేవండి ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ జాతీయ రహదారుల అధికార సంస్థ ఎన్హెచ్ఏఐ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏ చట్టం ప్రకారం ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమల అభివృద్ధి సంస్థ ఏఐపి ఏపిఐఆర్సి ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అండి సో దీనికి ప్రజెంట్ చైర్మన్గా ఎవరు ఉన్నారంటే మెట్టు గోవిందారెడ్డి గారు ప్రజెంట్ చైర్మన్గా కొనసాగుతున్నారు వీరి పేరు కూడా గుర్తుంచుకోండి భారతదేశంలో మొదటి జల మార్గము వాటర్ వేస్ ఓకే నేషనల్ వాటర్ వేస్ వన్ గంగా భగీరథి హూగ్లీ నది మీదగా అయితే ఉంటుంది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఓఎన్జీసీ యొక్క యూఫీల్డ్ ఆన్ షోర్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే కోనసీమ జిల్లాలో ప్రారంభించడం అయితే మనము చూడవచ్చు ఓకేనా ఓఎన్జీసి ఓఎన్జీ ఓఎన్జీసీకి సంబంధించిందండి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి యూఫీల్డ్ ఆన్ షోర్ ఫెసిలిటీ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఫ్యామిలీ డాక్టర్ పథకాన్ని ఏ జిల్లాలో ప్రారంభించారంటే పద్మనాభ మండలము విశాఖపట్నం జిల్లాలో ప్రారంభించడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ గమార్ నృత్యము ఏ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధి అంటే రాజస్థాన్ సో గమార్ అనేది నెక్స్ట్ చాలా అయితే అడుగుతున్నారండి ఇక్కడ దాండియారస్ అనేది కూడా గుజరాత్లో రాజస్థాన్లో చాలా చాలా ఫేమస్గా అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా రాజస్థాన్ గురించి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి రావణ్ భట అణు విద్యుత్ కేంద్రం ఉంటుందండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆరావలి పర్వత శ్రేణులు కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి భారతదేశంలోని ఏకైక తార్ ఎడారి కూడా ఇక్కడే కనిపిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధికార పుష్పం ఏంటి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగారండి జాస్మిన్ మల్లె పువ్వు అండి ఓకేనా అధికార నాట్యం కథకళి రాష్ట్ర క్రీడ కబడ్డీ రాష్ట్ర జంతువు బ్లాక్ బక్ రాష్ట్ర పక్షి చిలుకండి రాష్ట్ర ఫలం మామిడి రాష్ట్ర చెట్టు వేప చెట్టు ఓకే అన్నీ కూడా తెలియచేస్తాను గుర్తుంచుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరరేఖ పొడు ఎంత అండి తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఓకేనా యాజ్ పర్ ద తెలుగు అకాడమీ మరి మొదటి స్థానంలో తీరరేఖ పరంగా మొదటి స్థానంలో ఉన్నది ఏంటి అంటే గుజరాత్ అండి ఇక్కడ ఉంటుంది గుజరాత్ గుజరాత్ అయితే టాప్లో ఉంటుంది ఓకే తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బాడోలి వీరుడు అని ఎవరిని పిలుస్తారని క్వశ్చన్ అడిగారండి సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ ఉక్కు మనిషి అండి ఇండియన్ బిస్మార్క్ అంటాము పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో గుజరాత్లోని వ్యవసాయదారుల కోసం ఉద్యమించడం జరిగిందండి బాడోలి అనేటువంటి ప్లేస్లో గుజరాత్లోని బాడోలి అనేటువంటి ప్లేస్లో అందుకే అప్పుడే వీరికి సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ బాడోలి వీరుడు అనే బిరుదు అయితే ఇవ్వడము జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రైతు భరోసా కేంద్రాలను అధ్యయనం చేసిన ఏ దేశ బృందం అంటే ఇథియోపియా ఆఫ్రికన్ బృందము ఓకే కేంద్ర ప్రభుత్వ రీజనల్ సెంటర్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇండియన్ బయాలజికల్ డేటా బ్యాంక్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే ఫరీదాబాద్ హర్యానాలో ఏర్పాటు చేశారు కరెంట్ అఫేర్స్ ఆల్మోస్ట్ మన మ్యాగజైన్ నుంచే రావడం అయితే జరిగిందండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంక్రాంతి సందగ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళు తమ భర్తల కోసం చేసే కార్యక్రమము అట్ల తద్ది అండి ఏంటది అట్ల తద్ది అనేటువంటి ఒక ఫెస్టివల్ మొహరం పండుగ సందర్భంగా రొక్కటల పండుగ ఎక్కడ నిర్వహిస్తారంటే నెల్లూరులోని బాబా షహీర్ దర్గా ఓకేనా చాలా చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ మరి అందరు కూడా ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వస్తారండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తారు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఓకేనా మన ఇండియా నుంచి అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు సో ఇక్కడ మోహరం సందర్భంగా అయితే నిర్వహించడం జరుగుతుంది మోహరం అనేటువంటి పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ రొట్టెలు పంచుకునేటువంటి సాంప్రదాయం అయితే ఉంటుంది ఓకే ఇటీవల వంద సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న చీరల ప్లాంట్ ఏ సంస్థ అది అంటే ఐటీసి అండి ఇండియన్ టొబాకో కంపెనీ ఐటీసి అంటే ఏంటి ఇండియన్ టొబాకో కంపెనీ ఓటర్ల పరంగా భారతదేశంలో అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గము మల్కజ్ గిరి అండి తెలంగాణ ఓకే ముప్పై ఒక్క లక్షల యాభై వేల వరకు అయితే ఓటర్లు ఉంటారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసాంద్రత రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎంత అంటే మూడు వందల ఎనిమిది ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన రెండు వేల ఇరవై రెండు కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారతదేశం యొక్క స్థానము నాలుగు ఎంత అండి నాలుగవ స్థానము చాలాసార్లు మన కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పాను పల్మనాలజిస్ట్ అంటే ఎవరంటే ఊపిరితిత్తుల వైద్య నిపుణులనే పల్మనాలజిస్ట్ అంటారు ప్రఖ్యాత గండికోట ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఉందంటే కడప జిల్లా ఓకే నీతి ఆయోగ్ ఎంపీఐ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఎంపీఐ అంటే ఏంటండి మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్లో మరి ఒక భారతదేశంలో అత్యంత పేద రాష్ట్రం ఏంటి అంటే బీహార్ అత్యంత ధనిక రాష్ట్రం ఏంటండి గుజరాత్ ఓకే రెండు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి గుజరాత్ అనేది అత్యంత ధనికమైనది దక్షిణ భారతదేశంలో అయితే తమిళనాడు ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవము ఏ రోజున నిర్వహి నిర్వహించుకుంటారంటే ఫిబ్రవరి నాలుగు ఇక్కడ రెండు ఉంటాయండి ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం ప్రపంచ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం కూడా అంటారండి ఓకేనా ఫిబ్రవరి ఏడది ఓకే ఫిబ్రవరి ఏడవ తారీఖున క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంటారు రెండు రెండు అడగచ్చు ఎలా అయినా అడగచ్చు మరి క్యాన్సర్ ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం యొక్క థీమ్ ఏంటండి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి క్లోజ్ ద కేర్ గ్యాప్ క్లోజ్ ద కేర్ గ్యాప్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్కి ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న రాష్ట్రము ఉత్తరప్రదేశ్ జాతీయ ఉద్యమంలో పాకిస్తాన్ ప్రత్యక్ష చర్య దినంగా డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే లేదా యాక్షన్ ప్లాన్ ఏ రోజున పాటించింది అంటే పదహారు ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరంలో బిహూ ఈవ్ ఎక్కడ నిర్వహించుకుంటారంటే అస్సాం మన కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దీని గురించి బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా భారతదేశంలో వందే మాత్ర ఉద్యమం ఎప్పుడు ప్రారంభమైందంటే పంతొమ్మిది వందల ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో లార్డ్ కర్జన్ బంగ్ ఏంటి పశ్చిమ బె బెంగాల్ని అప్పుడు బెంగాలే అండి పశ్చిమ బెంగాల్ని పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు ఈస్ట్ బెంగాల్గా అయితే విభజించడము జరుగుతుంది లార్డ్ కర్జన్ సో దాన్ని పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఏకీకరణ కూడా చేస్తారండి ఓకేనా లార్డ్ హార్డిస్ టూ లార్డ్ హార్డిస్ టూ అనేటువంటి వ్యక్తి ఓకే రెండు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి లార్డ్ లార్డ్ ఇర్విన్ తర్వాత ఇర్విన్ ఐ థింక్ సో ఇక్కడ లార్డ్ ఇర్విన్ తర్వాత భారత వైస్రాయిగా పనిచేసిన వారు లార్డ్ కర్జన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కడప జిల్లాలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన దర్గా పేరు అమీర్ పీర్ దర్గా రెండు మూడు సార్లు అడిగారండి ఈ క్వశ్చన్ని
క్రికెట్ క్రీడాకారుని ఎవరంటే మితాలీ రాజ్ గారు తీర్థయాత్రల కోసము కాశీ యాత్ర స్కీమ్ ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఎన్నిసార్లు ఇది కూడా మన కరెంట్ అఫేర్స్లో కవర్ అయింది కర్ణాటక అండి యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తారండి ముప్పై వేల యాత్రికుల వరకు ఇదైతే ఉంటుంది భారతదేశంలో ప్రస్తుత హైకోర్టుల సంఖ్య ఇరవై ఐదు అండి నూతనంగా ఏర్పాటైంది లేటెస్ట్ వన్ అమరావతి నాలుగు వేదాలలో అతి ప్రాచీనమైనది ఋగ్వేదం అండి ఋగ్వేదము అత్యంత ప్రాచీనమైన వేదము నెక్స్ట్ వన్ విశాఖపట్నం నౌకాశ్రయాన్ని పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడులో ప్రారంభించిన వారు లార్డ్ వెల్లింగ్టన్ వీరభద్ర దేవాలయం లేపాక్షిలో ఉన్న ఆ హిందూ దేవాలయం ఏ జిల్లాలో ఉందంటే అనంతపురం జిల్లాలో ఉంది వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ మస్తు పథకాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే ఒకటి అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు మంత్రిమండలి గురించి తెలియచేసే ఆర్టికల్ డెబ్బై నాలుగు నెక్స్ట్ వన్ ఒడిస్సా రాష్ట్రము నుంచి బంగాళ బంగాళాఖాతంలో కలిసే నది ఏంటంటే వంశధార నెక్స్ట్ వన్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఇండెక్స్లో రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రము హర్యానా క్రింది వాటిలో అనంతపురంలో ప్రవహించే నది పెన్నా నది అండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రంలో బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ ప్రారంభించడానికి ప్రభుత్వం ఎవరి భూమి అంది ఎవరికి భూమి అందించిందంటే పీవీ సింధు గారికి ఓకే టోక్యో ఒలింపిక్స్లో రజ రజిత పథక విజేత మహాత్మా గాంధీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నారంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అయితే ఉండడం జరిగింది నలభై ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్లో వస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సలహాదారు ఎవరంటే మహమ్మద్ అలీ గారు రెండవ కర్ణాటక యుద్ధంలో శాంతి సాహెబ్ ఎప్పుడు చంపబడ్డారు సారీ సాహెబ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు చంపబడ్డారంటే సో పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది అండి ఇది ఓకే పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు యా ఓకే ఇంపార్టెంట్ రిలయన్స్ జియో ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ ప్రవేశపెట్టడానికి ఏ సంస్థలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుందంటే నోకియా మరియు సోనీ ఎరెక్సన్ ముతేరా సూర్య దేవాలయం ఎక్కడ ఎవరు ప్రారంభ నిర్మించారు అంటే బీమా వన్ అండి ముతేరా సూర్య దేవాలయం నెక్స్ట్ వంద మెగావాట్ల ఎంత అండి వంద మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ అమెజాన్ కంపెనీకి ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఏంటంటే రాజస్థాన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగిత నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది శాతము మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటిది బీహార్ అత్యధిక నిరుద్యోగితతో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పర్వతాలపై పెరిగే నిస్సారమైన నేలను ఏమంటారంటే ల్యాటరైట్ నేలలు ఓకే పర్వతాలపైన నిస్సారంగా పెరిగేటువంటి మొక్కలు అవి ఉంటాయి కదండి అవి ఎక్కడ పెరుగుతాయంటే ల్యాటరైట్ నేలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధికంగా ఉన్న నేలలు ఏంటంటే సో ఫిఫ్టీ ప్లస్ పర్సంటేజ్తోనే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అలా ఉంటుందండి ఎర్ర నేలలు ఓకే రెండవ స్థానంలో నల్లరేగడి ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి బ్రిటిష్ వారికి వారిపైన తిరుగుబాటు చేసిన సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంక్రాంతి తర్వాత నిర్వహించే రెండవ రోజు ఏంటి అంటే పెద్ద పండుగ ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అవార్డు ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే రెండు వేల పదహారు సో గైస్ నెక్స్ట్ మూడవ షిఫ్ట్ ఇవి రెండో రెండు షిఫ్ట్ల వరకు అండి మూడో షిఫ్ట్ ఇవి కూడా నెక్స్ట్ చూద్దాం మనము